वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी स्टोरी द थीव्स स्टोरी सो ये जो स्टोरी है ये लिखी है रस्किन बॉन्ड से रस्किन बॉन्ड से आप फेमिलियर हो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर है वो और बहुत सारी इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं एंड बुक्स भी लिखी हैं जिसमें से एक शॉर्ट स्टोरी है ये जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी अब जैसे कि इस स्टोरी का टाइटल ही सजेस्ट करता है यहाँ पे थीफ की बात हो रही है चोर की बात हो रही है सो so, इसकी जो स्टोरी है उसमें एक छोटा सा बच्चा इन्वॉल्व है जिसका नाम हमें थ्रू आउट द स्टोरी नहीं पता चलता एंड ये जो स्टोरी है ये किस चीज़ का मैसेज दे रही है बेसिकली इस स्टोरी के थ्रू रस्किन मोहन ये मैसेज देना चाहते हैं कि कभी कभी सामने वाले की अच्छाई देख भी दूसरे इंसान का मन जो है वो बदल जाता है वो उसके साथ गलत नहीं करना चाहता एंड यही है जो हमें पता चलेगा इस स्टोरी से भी सो so, स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से यही जो बच्चा है इसके ही व्यू पॉइंट से ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है इसको नारेट किया गया है तो ये जो बच्चा है वो ही अपनी एक तरह से स्टोरी बता रहा है सो so, वो स्टार्ट करता है बोलना कि बेसिकली वो काफ़ी टाइम से चोरियाँ करता आ रहा है छोटा मोटा चोर है वो इधर उधर से चोरियाँ करता आ रहा है एंड उसे एक दिन ऐसे ही एक बड़ा लड़का मिलता है जो अराउंड 25 फाइव ईयर्स ओल्ड का लगता है एंड उसका नाम होता है अनिल सो so, वो उससे बोलता है कि आप अपने आप में एक रेसलर दिखते हो सो so, बेसिकली ये उसका एक तरीका होता है कोई भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का अब डेफिनेटली सी बात है उसका मेन मोटिव अनिल से बात करने का था सिर्फ ये कि वो उससे जान पाए कि इसके पास पैसे हैं या नहीं है एंड ये इसके पास से कुछ बेनिफिट ले सकता है या नहीं ले सकता सो so, वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टअप करता है और कहता है कि आप खुद एक तरह के रेसलर लगते हैं सो so, इसके जवाब में अनिल वो कहते हैं कि हाँ तुम भी लगते हो लेकिन जो ये बच्चा है वो बोलता है कि मुझे पता है कि उसने ये सिर्फ मेरा मन रखने के लिए बोला क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा पतला हुआ करता था मैं रेसलर्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था सो so, अब यहाँ पर ये बात करना शुरू करते हैं एंड देन धीरे धीरे जितनी ये बात करता है फिर ये पूछता है अनिल से कि तुम मुझे अपने लिए काम पे ले रख लो ना मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा सो so, जो अनिल है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता तो इस टाइम पे बेसिकली इस छोटे बच्चे को लगता है शायद मैंने इस आदमी को गलत समझ लिया शायद मुझे अपने पे डाउट हुआ कि ये उतना अमीर नहीं है ये मुझे पैसे नहीं दे सकता या मैं इससे बेनिफिट नहीं उठा सकता लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना कुक कर दूँगा तो उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या तुम कुक कर सकते हो तो ये बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन ये कहता है कि मैंने ये झूठ बोला तो फिर उसने बोला कि ठीक है अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ तुम्हें फीड कर सकता हूँ मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता सो so, अब ये जो लड़का था ये अनिल के साथ रहने लगा अब अनिल का ये नेचर बताता है कि काफ़ी अच्छा इंसान होता है और इसको ज़्यादा तंग नहीं करता और इसके साथ रहने के दौरान ही इसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता सुबह उठ के ये चाय बनाता है रात को खाना देता है इनफैक्ट ये डिस्क्राइब करता है अनिल इतना अच्छा है कि फर्स्ट डे पे जो मैंने खाना बनाया वो इतना बकवास था कि इसने स्ट्रे डॉग्स को दे दिया लेकिन फिर भी इसने मुझे कुछ ऐसा सच कहा नहीं कि झूठ है या कुछ है क्योंकि मैं वहीं खड़ा रहा मैंने उसको बोला कि मतलब एक बहुत ही तरस वाला फेस मैंने बना लिया कि वो उससे मना नहीं करा गया कि वो मुझे रख ले काम पर तो इसी तरीके से वो बताता है कि अनिल काफ़ी अच्छा काफ़ी जेनुन इंसान था एंड उसके साथ जब वो काम करता है तो उसको अच्छा लगता था इनफैक्ट अनिल उसको वर्ड्स लिखना सेंटेंसेस लिखना एंड मैथमेटिक्स भी करवाने लगा था सो so, इस तरीके से उसे ऐसा लगा कि मैं मेरे अंदर सिर्फ यही कमी है कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है एंड अगर मेरे पास एजुकेशन आएगी तो मैं इस दुनिया में बहुत ही अच्छा इंसान या बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँगा सो so, उसको मज़ा आ रहा था अनिल के साथ रहने में वो सुबह सुबह उसके लिए चाय बना कर लाता था दिन में जाके थोड़ी शॉपिंग करके आता था सो so, एक दो रुपए जो बच जाते थे वो अपने पास ही रख लेता था लेकिन अनिल को पता थी ये बात कि वो एक दो रुपए जो बैलेंस बचता था वो उसे नहीं दे रहा है अपने पास ही रख रहा है लेकिन फिर भी अनिल कुछ कहता नहीं था उसको क्योंकि वो बहुत अच्छे नेचर का था सो so, अब अनिल पैसे कैसे कमाता था अनिल बेसिकली पैसे कमाता था किस तरीके से बुक्स लेके या एक जगह से पहले बोलो कर बोरो करता था फिर दूसरी जगह पे लैंड करता था इस तरीके से बुक्स लिखते लिखते या ऐसे लैंड एंड बोरो कर करके जो थे वो मनी कमाता था तो वो इतना भी कोई खास नहीं कमा पाता था लेकिन हाँ इतना कर लेता था कि जो उसका गुजारा है वो हो जाए सो so, अब एक इवनिंग अनिल अपने साथ कुछ छोटे से बंडल ऑफ नोट्स के साथ आता है मतलब पैसों के साथ आता है एंड वो दिखाता है उसको कि ये पैसे हैं एंड देन वो उसको अपने पिलो के अंडर रख लेता है 
अब ऐसा फाइनल टाइम आता है जब उस बच्चे को लगता है कि मुझे चोरी करनी चाहिए बहुत टाइम हो गया मैं यहाँ पे कोई ये सब चीज़ें थोड़ी ना करने आया हूँ मैं बेसिकली काम कर, करने आया हूँ मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ और मुझे पता है कि इतने सारे पैसे तो मुझे मिलने पैसे ही नहीं वाले और ये मुझे पे भी नहीं करता तो वो सोचता है कि अब मुझे जो है इसके पैसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए तो अराउंड टेन थर्ट तो अराउंड शाम को जब मून अंदर आ रही होती है एंड ये बेसिकली सोता है बैल्कनी में और जो अनल है वो रूम में सोता है तो बेसिकली जब बाहर से लाइट आ रही होती है ये अनल सो चुका होता है तभी एकदम से उठता है और ये बैठ जाता है फ्लोर पे एंड फिर ये सोचता है कि मैं इस चीज़ को कैसे प्लान करूं मतलब इसकी जो पैसे हैं वो कैसे चुराऊं क्योंकि अनिल ने वो अपने मैट्रिस के अंदर बेसिकली पहले पिलो के अंदर और फिर उसके बाद मैट्रिस के अंदर शाम को सोते वक्त मैट्रिस के अंदर जो है मनी वो डाल रखे होते हैं सो so, अब वो सोचता है मैं कैसे निकालूं ऑब्वियसली इससे डर तो लगता ही है लेकिन उसने दिमाग में अपनी प्लान बना रखा होता है कि अगर मैं फटाफट से यहाँ से पैसे निकल के ले जाऊँगा टेन थर्टी अराउंड में जो लखनऊ सेंट्रल आती है मैं वो बोर्ड कर लूँगा और यहाँ से भाग निकल जाऊँगा एंड कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा सो so, ये अपने दिमाग में सब कुछ प्लान कर लेता है कि आ, मैं यहाँ से चोरी करके बाहर निकल जाऊँगा और अराउंड टेन थर्टी जो एक्सप्रेस जाती है लखनऊ को वो ट्रेन में मैं बैठ जाऊँगा निकल जाऊँगा मुझ कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा तो so, जैसे तैसे बड़ी हिम्मत करता है वो उठता है जाता है एंड उसके लिए ये थोड़ी सी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है चोरी करना अब चोरी करना उसके लिए क्यों डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज अनिल एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है वो कहता है और वो ग्रीडी नहीं होता एंड उसके लिए ये बहुत चीज़ आसान हो जाती है अगर कोई इंसान ग्रीडी हो अगर कोई इंसान लालची हो या अगर कोई इंसान बुरा हो उसके पैसे चोरी करना इस बच्चे के लिए काफ़ी आसान होता है क्योंकि उसको जस्टिफाइड लगता है बट अनिल के लिए उसको थोड़ा बुरा लगता है कि इसको एक्चुअली ज़्यादा दुख इस चीज़ का नहीं लगेगा कि इसके पैसे मैंने चुराए उसको दुख इस चीज़ का लगेगा कि मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा तो बेसिकली वो ये कहता है कि एक अच्छे इंसान को रॉब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो फिर वो क्या करता है ले लेता है फाइनली पैसे एंड फटाफट से भाग जाता है अब जैसे ही वो तेज़ी से भागता है कुछ दूर पहुँचता है वो उस बंडल को निकाल के देखता है देखता है फिफ्टी फिफ्टी के नोट्स अगर वो टोटल हैं सारे एंड मिला के सारे सिक्स हंड्रेड हैं तो उसके लिए वो सिक्स हंड्रेड रुपीज़ बहुत होते हैं उसको लगता है कि मैं एक रिच ऑयल अरब की तरह रहूँगा मतलब कि जो अरब के बेसिकली नेशंस होते हैं दे आर वेरी रिच तो इसी तरीके से उसे लगता है कि मैं भी एक अरब इंसान की तरह रह सकता हूँ फिर वो जैसे ही रेलवे स्टेशन पे जाता है तो वो सोचता है यहाँ पर कि मैं अभी ट्रेन भाग ही रही है क्योंकि आज तक तो उसने कभी टिकट लिया नहीं होता एंड इनफैक्ट इतना शातर होता है ये छोटा सा बच्चा इसकी आदत होती है कि एक तो ये अपना नाम कभी बताता नहीं है हमेशा अपना नाम चेंज करता रहता है जैसे अनिल को इसने अपना नाम बताया था हरी सिंह एंड इसी तरीके से अपना जो नेम्स है ना वो बार बार बदलता रहता है इसीलिए बदलता रहता है ताकि वो पकड़े ना जाए सो अब यहाँ पे जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है तो उसको पता है कि अब मैं टिकट दूंगा पैसे लूँ पैसे दे के बेसिकली टिकट खरीदूंगा ये सब चीज़ें मैंने पहले कभी करी नहीं है मैं चोर हूँ मैं चोरों की तरह ही रहता हूँ तो बेसिकली क्या किया इसने इसने देखा कि जो ट्रेन है अभी वो स्पीड अप होने में टाइम है धीरे धीरे से वो जा रही है लेकिन फिर भी वो उस पर हॉप नहीं करता फिर भी उसे बोर्ड नहीं करता एंड ट्रेन फिर फाइनली चली जाती है एंड वो वहीं खड़ा रहता है अब क्या होता है उसको ऐसा लगता है कि मैंने ट्रेन को क्यों नहीं लिया एंड उसको ये लगता है कि अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा मैं किसी होटल में तो नहीं रहने वाला इस पैसों को तो मैं नहीं खर्च करूँगा उन पर दोस्त जहाँ तक कि वैसे मेरे कोई है नहीं जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों के पास जाके रहना मेरे लिए ज़्यादा ट्रबल हो जाएगा क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं थोड़े ज़्यादा ट्रबल सम ही हैं ऑब्वियसली सी बात है आपको इतने पैसे लेके आएगा जो दोस्त होंगे उनके साथ वो कहेंगे हम इसको उड़ाते हैं तो वो दोस्त के पास भी नहीं जाना चाहता था तो वो कहता था कि इतनी रात को मैं कहाँ रहूँ तो उसके मन में ये दिमाग में चल रहा था उसे पता है कि वो कहता है कि मैं यहाँ पर अगर किसी में किसी को भी जानता हूँ तो वो सिर्फ एक इंसान है जिससे मैं ये सारे पैसे चोरी कर कर लाया तो अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं दिन फाइनली वो एक पार्क में जाता है या फिर आप कह सकते हैं एक मैदान में जाता है एंड रात को बहुत ठंडी सी हवा चल रही होती है एंड इस तरीके से हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रखी होती है थोड़ा चिली वेदर होता है और वहाँ पे मैदान में जाके वो बेंच पे बैठ जाता है अब जैसे ही वो बेंच पर बैठता है उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि यू नो उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी अनिल थोड़ा शरीफ है इनफैक्ट उसको ज़्यादा बुरा लगेगा अगर उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है क्योंकि वो तो मेरे साथ इतना अच्छा था मुझे चाबी भी दे देता था, था अपनी डोर की कभी भी मैं आ जाता था कभी भी मैं चला जाता था कभी कभी वो मुझे एक दो रुपए भी दे देता था, था कभी कभी ज़्यादा भी दे देता था
सो इसने बहुत सारे लोगों के फेसेस को रीड करना सीखा है जैसे कि कोई जो रिच मैन होता है वो बहुत प्राउड नज़र आता है अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी है तो उसके चेहरे पे एक फियर आता है ठीक है एंड अगर कोई इंसान बहुत गरीब है तो उसके चेहरे पर एक एक्सेप्टेंस नज़र आती है तो इससे हमें पता चलता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें जब उन्हें नहीं मिली होती जैसे इसके पास कोई शायद फैमिली नहीं थी हमें नहीं पता इसका फैमिली का बैकग्राउंड लेकिन अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ जाते हैं ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो हम जब इतने बड़े हो भी जाते हैं तो भी शायद हमें समझ नहीं आती जैसे कि इस बच्चे ने फेसेस रीड करना शुरू कर दिया तो उसको पता था ये इंसान कैसा होगा वो इंसान कैसा होगा इसीलिए उसे जो ये गिल्ट है वो होने लग जाती है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी अनिल से देन उसको याद आता है कि अनिल सिर्फ कभी कभी मुझे पैसे नहीं देता था ये सब अच्छा तो था ही नहीं उसके अलावा वो बेसिकली मुझे सिखाता भी था सेंटेंसेस लिखना सिखाता था वर्ड्स को लिखना सिखाता था एंड ये सारी चीज़ें चाहे मैं कितने भी पैसे कमा लूँ लेकिन एक स्मार्ट एजुकेटेड और एक वेल रिस्पेक्टेड मैन बनना एक अलग ही बात होती है एंड ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली अनिल मुझे ट्रेन कर रहा था सो so, इस तरीके से जब वो एक तरह की गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि नहीं वो वापस जाएगा एंड उसके पास वो पैसे रख देगा एंड वो पढ़ाई करेगा लेकिन वो कहता है कि चोरी करना तो चलो फिर भी ठीक है लेकिन उस पैसे को वापस जाके रखना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड स्पेसिफिकली तब जब अभी तक किसी को पता नहीं होता तुमने चोरी कर ली है सो so, यहाँ पे ये सिचुएशन आ चुकी थी कि उसने चोरी तो कर ली है लेकिन उसने ये माइंड भी बना लिया है कि नहीं वो पैसे वो वापस कर देगा एंड अभी तक अनिल को पता नहीं था कि उसने चोरी कर ली है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है सो so, वो जाता है एंड वो पैसे कह जैसे तैसे उसके कमरे में जाता है एंड वो जो पैसे हैं वापस से वापस स्लाइड कर देता है जहाँ वो थे अब अगले जब सुबह वो उठा होता है जैसे ही वो उठता है अनिल उससे पहले उठा हुआ होता है अनिल उसके लिए चाय लेकर आता है इनफैक्ट एंड उसे पता होता है अनिल को पता होता है कि शायद इसने चोरी करी है तो अनिल बेसिकली उससे एक फिफ्टी रुपीज़ का नोट निकालता है और दे देता है सो so, इस टाइम पे वो कहता है माय हार्ट संक क्योंकि उसको लगा कि अब इसको पता है कि मैंने चोरी कर ली है तो फिर अनिल कहता है कि कल मैंने थोड़े पैसे बनाए थे लो इसमें से तुम ये रख लो तो जैसे ही वो उस नोट को पकड़ाता है वो नोट थोड़ा सा गीला होता है ऑब्वियसली रात को जब वो मैदान के अंदर बैठा था जैसे मैंने आपको बताया हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही थी चिली वेदर था तो डेफिनेटली सी बात है जो नोट है वो भी थोड़े भीग गए होंगे सो इसीलिए उसको पता तो चल जाता है कि शायद इसने चोरी करने की कोशिश करी होगी लेकिन उसने फिर भी उसे कुछ भी नहीं कहा एंड वो उस पैसे को उसे दे देता है एंड देन वो फिर से उसे बोलता है कि आज से बेसिकली हम सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे सो so, ये फिर अनिल को बहुत ही अपीलिंगली देख ला देखता है मतलब कि वो उन नज़रों से देखता है कि उसको पता है कि अनिल को अनिल के पैसे जो है उसने चुराए हैं लेकिन फिर भी वो उसके साथ इतनी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है एंड इस नोट पे ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है सो so, बेसिकली यही है इस स्टोरी की अगर हम बात करें थीम भी कि किस तरीके से सामने वाले की अच्छाई दूसरे इंसान की लाइफ को बदल सकती है एंड यही हम देखते हैं कि अनिल इतना अच्छा था उसके साथ अनिल ने उस पर इतना ट्रस्ट किया कभी आप किसी पे कितने पॉजिटिवली ट्रस्ट करते हो तो सामने वाला मजबूर हो जाता है आपके साथ ऑनेस्ट होने को सो so, यही किया किसने ऑल दोस्त ने ये नहीं बताया कि मैंने चोरी करी है बट स्टिल एक जगह से पैसे चुराना एंड फिर वापस ला के रखना सो so, ये उसके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था सो so, यही जो है इसकी थीम भी है कि किस तरीके से सामने वाले की अच्छाई आपको बदल सकती है वन काइंडनेस कैन चेंज वन पर्सन हार्ट यही है इसकी थीम एंड यही कहना चाहते हैं इसमें रस्किन बॉन्ड सो अब अगर हम इसमें से बात करें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो ये है छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये बच्चा है थ्रू आउट इसका नाम तो हमें नहीं पता चला लेकिन ये जो बच्चा है ये अपने नाम क्यों बदलता रहता था तो आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज ही वॉज ए थीफ वो थीफ था एक एंड ताकि वो पकड़ा ना जाए इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके बताता रहता था सेकेंड क्वेश्चन कि वॉट मेड द चेंज इन हार्ट मतलब किस तरीके से या क्या ऐसी चीज़ थी जिसने इस छोटे से बच्चे का मन बदल दिया कि ये वापस जाके उसके पैसे लौटाए सो so, इसमें आप लिखोगे कि उसको याद आया कि किस तरीके से अनिल उसको सिर्फ पैसे नहीं देता था कभी कभी बट उसके साथ साथ वो उसे ट्रेन कर रहा था एक वेल well एजुकेटेड एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिसको सब रिस्पेक्ट करें ये सारी चीज़ें ये सारी काइंडनेस ये सारा ट्रस्ट जब उसको याद आया He was guilty and that is why he thought कि वो money वापस कर दे 
एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि क्या आपको लगता है कि अनिल को पता था उसने पैसे चोरी करे या नहीं करे एंड अगर करे हैं एंड उसको पता था तो उसने उसको कुछ कहा क्यों नहीं सो so, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे बिकॉज ही न्यू एक तो ही वॉज एक तो बिकॉज ये बच्चा था राइट right? एंड आप इस जिस इसको जिस तरह की भी थिंकिंग में मोल्ड कर सकते हो बच्चे बहुत छोटे होते हैं आप उनको जिस तरीके से भी सिखाना चाहते हो जिस तरीके से आप मेन्यूपुलेट करते हो वैसे बच्चे मेन्यूपुलेट करते हैं सो मे बी अनिल मन से इतना काइंड था कि तो उसे रियलाइज हुआ कि शायद जो ये चोरी करता है इसके पीछे यही रीज़न है कि ये कभी भी डिसेंट लिविंग नहीं ले पाया ना ही किसी ने इसको सिखाया एंड इसीलिए इसने इस बच्चे पर तरस भी खाई प्लस उसके साथ साथ उसकी हेल्प भी करी That is why उसने उसको कुछ भी नहीं बोला इन फैक्ट उसको फिफ्टी रुपीज भी दे दिए कि वो उसको सेंटेंसेस पढ़ाएगा ये बात भी बोली सो so, यही चीजें जो है आप इसमें मैंशन करोगे एक और क्वेश्चन इसमें से आ सकता है वो आ सकता है आपका पेन स्केच या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस थीफ तो आप इसके बारे में लिखोगे कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था अपने शॉर्ट टर्म कैरियर में भी एज अ थीफ कि किस तरीके से उसको फेसेस पढ़ना आसान था किस तरीके से उसे पता है कि पैसे चोरना बहुत ज़्यादा आसान होता है वापस करना उतना ही मुश्किल होता है ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समरी में बताई थी वो आप इसमें मेंशन करोगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड द स्टोरी द थीव स्टोरी मैंने इसमें आपको बताया इसके राइटर के बारे में मैंने आपको बताया इसकी समरी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो की प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग थैंक यू